ദോഹയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസലായി നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് യാത്രക്കാരുമായി ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്തേ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് എത്തേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനം ദോഹ ലാൻഡിംഗ് അനുവാദം നൽകാത്തത് കാരണം ക്യാൻസൽ ആവുകയായിരുന്നു പ്രവാസികളെ കൊണ്ട് അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ദോഹയിൽ നിന്ന് ഒരു വിമാനം ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരുന്നു ഇതിനനുവദിച്ച ഖത്തർ ഭരണകൂടം എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടാം തവണ അനുവാദം നൽകിയില്ല ഖത്തർ ഒരു ദുഷ്ടരാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ അപ്പോഴേക്കും ചിലർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നു നമ്മളിൽ ചിലരെങ്കിലും അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുമുണ്ടാവും സത്യാവസ്ഥ ഇതാണ് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ സൗജന്യമായോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ യാത്രാക്കൂലി വാങ്ങിയോ മാത്രമാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പതിനയ്യായിരം രൂപ അതായത് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് ഖത്തർ റിയാൽ ഈടാക്കിയാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ വിമാന കമ്പനി ഉപയോഗിച്ച് പൗരന്മാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് സൗജന്യമായാണ് തൻ്റെ പൗരന്മാരെ ഇന്ത്യ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഖത്തർ ആദ്യത്തെ തവണ പല ഓഫറുകളും എയർ ഇന്ത്യക്ക് നൽകി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു രൂപ പോലും ഈടാക്കാതെ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ദോഹ വിമാനത്താവളത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദമായിരുന്നു അങ്ങനെ പല ഫീസുകളിലും ഇളവ് നൽകി എന്നാൽ വലിയ യാത്രാക്കൂലി വാങ്ങിയാണ് എയർ ഇന്ത്യ ഈ ദൗത്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നറിഞ്ഞ ഖത്തർ ഭരണകൂടം ഉടൻ തന്നെ എയർ ഇന്ത്യക്ക് ലാൻഡിംഗ് അനുവാദം റദ്ദാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഖത്തർ സ്വയം ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുമെന്നും ഈ അന്യായം സമ്മതിക്കില്ലെന്നും ഖത്തർ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു ഖത്തർ തൻ്റെ തണ്ടേടം കാണിച്ചതോടെ തൊലിയുരിഞ്ഞു പോയത് നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ഓരോ പൗരൻ്റെയുമാണ് നാണം കെട്ട് അന്തസ്സില്ലാതെയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്ന എയർ ഇന്ത്യയോട് അവർ ദോഹയിൽ ഇറങ്ങിയാലുള്ള ഓരോ നിമിഷത്തിനും വില ഈടാക്കി മാത്രമേ സർവീസ് നടത്താൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് ശാസന നൽകിയാണ് രണ്ടാം ഘട്ട വരവിന് ഖത്തർ അനുമതി നൽകിയത് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടത്തോട് പുച്ഛം തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടും അഭിമാനം പണയം വെക്കാതെ തല ഉയർത്തി തന്നെ അതിനെതിരെ ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതി ജയിച്ച ഖത്തർ അവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് ഒരു വലിയ സല്യൂട്ട് സ്വന്തം പൗരന്മാരെ പോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് അതിജീവനത്തിന് വന്ന മറ്റു രാജ്യക്കാരെയും നോക്കിക്കാണുന്ന ഖത്തറിനെ കണ്ട് ഇന്ത്യ കുറെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഇനി ആകെ കൂടി ബാക്കിയുള്ളത് കുറച്ച് അഭിമാനം മാത്രമാണ് അതുകൂടി ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യു